ഇൻസ്പയറിംഗ് സയൻസ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മിററുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നാം ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാണ് അവ സമതല ദർപ്പണമാണ് അതായത് നാം മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഈ സമതല ദർപ്പണം കൂടാതെ മറ്റ് ചില ദർപ്പണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് പ്രധാനമായും ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് എന്താണ് ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ സമതല ദർപ്പണവും ഗോളിയ ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് കോൺകേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവ രണ്ടും ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും എന്താണ് ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺകേവ് മിററിലാകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കും അതേസമയം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാകുമ്പോഴോ പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും ഇതാണിവ തമ്മിൽ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ദർപ്പണങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും അതിൻ്റെ സവിശേഷതയിലും അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങളും ഒരു ഷീറ്റിൽ തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഇതൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിക്കുന്ന തലം ഉള്ളിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സമതല ദർപ്പണമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രതലം സമതലമാണ് അല്ലേ പ്ലെയിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ പ്ലെയിൻ മിററുകൾ സമതല ദർപ്പണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങളിലും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് ഈ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡോട്ടുകളെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണമാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡോട്ടുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാണാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷെ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡോട്ടുകളെയും അതേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും ഈ സമതല ദർപ്പണത്തിലും രൂപീകരിച്ച പ്രതിബിംബങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ രൂപീകരിച്ച പ്രതിബിംബം ചെറിയ പ്രതിബിംബമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ച പ്രതിബിംബത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലാണെങ്കിലോ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആരെ വച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇതിനുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഈ മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റമുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു സമതല ദർപ്പണം എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ് ചെറുതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു വലിയ ലാർജ് ഫീൽഡ് വ്യൂ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നടുക്ക് നമ്മൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ
ഈ കോൺകേവ് തർപ്പണം അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിൻ്റെ പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ കോൺകേവ് തർപ്പണം രൂപീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഈ ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ പ്രതി പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും മാത്രമേ രൂപീകരിക്കൂ വസ്തു പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ രൂപീകരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ദർപ്പണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അല്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം നാം സാധാരണ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലെ സൈഡ് വ്യൂ മിററായിട്ട് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളെയാണ് എന്തിനാണ് സൈഡ് വ്യൂ മിററായിട്ട് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ശരിയാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ലാർജ് ഫീൽഡ് വ്യൂ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളെ വാഹനങ്ങളുടെ സൈഡ് വ്യൂ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തെയോ നമ്മൾ സെർച്ച് ലൈറ്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ ഫർണസുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് എന്നാൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാണ് സമുദ്ര ദർപ്പണമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാ ദർപ്പണങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബമല്ല രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും ഓരോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദർപ്പണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരാശയം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ദർപ്പണങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ദർപ്പണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വസ്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ തുടർ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്ത് കണ്ടെത്താം എല്ലാവർക്കും നന്ദി